Olá, eu sou o pastor David Ribeiro do Ministério Casa do Oleiro. Você acredita que eu parei aqui para ler o Salmo 3? Eu quero ler o Salmo 3 e eu vou ler para alguém. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo sabe para quem é que eu estou gravando esse vídeo. Isso é coisa de Deus. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem não há salvação para ele. Você, você imagina, eu estou falando com alguém que está passando por isso. As pessoas que você procura o apoio delas, uma palavra, um braço amigo, um ombro amigo, são as pessoas que dizem, não tem jeito para ele. É perdido, é sem futuro. Uma vez eu ouvi de alguém, pedrada de quem está longe não dói. As pedradas de perto, elas doem. Então, é, marido dizendo, você não tem jeito, não tem jeito para você. É esposa, é mãe, é sogra, é filho, é irmão, é gente de perto. Não é novidade isso. Uma Bíblia que começa dizendo de Caim que Mata Bel eram irmãos, de, de irmãos que vendem irmão, preparam covas, José. Não é novidade isso, isso nunca foi novidade. É só a gente ler a palavra, que é o recado de Deus para nós. E eu sei que você tem ouvido isso de pessoas de perto. Não tem jeito para ele. É perdido. Essa situação dele acabou. As pessoas dão um veredito. E isso é terrível. É um horror. É um, um, um filme de terror que você tem é vivido. Um drama. E o pior de dizer que não tem jeito, como no Salmo, aqui está dizendo, não há salvação em Deus para ele. É como se a pessoa dissesse, nem Deus pode mudar essa situação que ele está passando. Eu sei que eu estou falando com uma pessoa que está vivendo isso. Mas olha, a palavra do Salmo 3 diz, a dica é que Davi, aqui no Salmo 3, ele fala no versículo 4, ou no versículo 3, eu fiz de Deus o meu escudo, eu fiz do Senhor o meu escudo, Deus foi o meu escudo nessa situação de adversários, problemas se multiplicando, pessoas dizendo que não tem jeito para mim, um tanto bombardeio, eu fiz do Senhor o meu escudo, no 4 ele diz, ao Senhor levantei a minha voz, ele me ouviu do seu santo monte, ele me respondeu. Eu deitei, eu dormi, acordei porque o Senhor me sustenta. Você sabe o que é dormir numa situação dessa? Você não sabe, porque eu sei que esse vídeo eu não estou gravando para todos. São para pessoas específicas, separadas a dedo pelo Espírito Santo. Você não sabe o que é dormir há muito tempo. Há muito tempo você não sabe o que é dormir. E Davi, Davi está dizendo aqui nesse salmo, eu deito e durmo porque o Senhor me sustenta. Eu deito em paz. Em meio a tudo isso que está acontecendo, aí você que três, quatro, cinco da manhã, você fica andando de um canto para o outro na casa, até a, o Senhor coloca no meu coração de uma pessoa até de madrugada, anda na rua, não tem sono. Uma vez um rapaz muito rico me disse em Saquarema, Rio de Janeiro, ele disse assim, é, eu encho o tanque do carro de noite e eu fico andando até a gasolina acabar. Eu não tenho paz para dormir, o sono não vem. Mas em Davi, Davi tinha um sono perfeito em meio à tribulação. Qual é o segredo, você me diz? O que, que eu tenho que fazer? Eu fiz do Senhor o meu escudo. Clamei a ele. Deus começa a mudar 
esse, essa guerra dentro de nós, trazendo a paz que excede todo o entendimento, a fé que é a certeza das coisas que se esperam, a longanimidade que é fruto do Espírito, o domínio próprio para que eu não piore mais a situação sendo precipitado. O Senhor vai me dando ferramentas quando eu busco a Ele. É tremendo, querido. É tremendo. Ele disse, eu não terei medo de dez milhares que se levantem contra mim, porque o Senhor levanta. Levanta, Senhor, ao meu favor. Salva-me, Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Você vê? Você vê uma luta de boxe. Para quem entende de boxe, isso aí é nocaute. O Senhor nocauteia os nossos inimigos. Do Senhor vem o livramento. A bênção está sobre o seu povo. Venha imediatamente, se levante desse, desse cenário de horror que você vive e venha para o meio do povo, daqueles que fazem do Senhor o seu escudo para que essa situação comece a mudar de dentro para fora. Por isso eu quero fazer um convite especial. Se você me assiste de de Cururipe, eu estou aqui em Cururipe, Alagoas, e nessa quinta-feira eu quero conversar com você na Casa do Oleiro. E a Sabo Sul, Alagoas, quero conversar com você nessa quarta-feira na Casa do Oleiro. Se você é de Lagedo, do Pernambuco, procura o Pastor Júnior, converse com ele. Ele atende nas quartas, nas sextas, no domingo. Se você é de qualquer outro lugar do país ou do mundo, procure alguém sério. Procure uma igreja, procure alguém de oração, uma pessoa compromissada com o reino. Ela vai te ajudar. É melhor serem dois do que um. Ela vai te ajudar a fazer do Senhor o seu escudo. Se entregue a Jesus, aí onde você está. Faça uma oração. Não se entregue a isso que você está vivendo. Faça do Senhor agora mesmo o seu escudo. Ele vai mudar a tua situação. Ative o sino. Você que já está inscrito, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal Ministério Casa do Oleiro. Ative a notificação para que você sempre esteja a par quando é, sentirmos de Deus, de a qualquer hora ou momento, transmitir, ministrar uma mensagem como essa ao seu coração. Graça e paz e até o nosso próximo vídeo, porque está quente aqui no Nordeste, está quente aqui em Coruripe, Alagoas. Que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicados e sobre nós venha o refrigério do Senhor.